வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் யூனிட் ஒன்றில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ப்ரோஸை தான் பார்க்க போகிறோம் த போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடி ஒரு பெண்மணியை பற்றிய வர்ணனை இந்த கதையினுடைய ஆசிரியர் குஷ்வந்த் சிங் குஷ்வந்த் சிங் ஒரு நாவல் ஆசிரியர் மற்றும் லாயரும் கூட இவர் டெல்லியில் உள்ள செயின்ட் ஸ்டீபன்ஸ் காலேஜிலும் லண்டனில் உள்ள கிங்ஸ் காலேஜிலும் பயின்றவர் இவர் ஐஎஃப்எஸ் என்னும் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இணைந்தார் ஒரு ரைட்டராக பார்த்தோம் அப்படின்னா மத சார்பச்சத்தன்மை கேலி மற்றும் கவிதையின் மீது இவர் கொண்ட காதலுக்காக மிகவும் பிரபலமானவர் பல்வேறு மேகசின்ஸ் மற்றும் பத்திரிகைகளில் எடிட்டராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் இவர் பெற்ற விருதுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் பத்ம பூஷன் விருது பெற்றார் பின்னர் பத்ம விபூஷன் சாகித்ய அகாடமி இப்படிப்பட்ட பிரபலமான விருதுகளை எல்லாம் பெற்றுள்ளார் இவர் படைத்த சிறந்த படைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு எ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷீக்ஸ் த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் வி இண்டியன்ஸ் மற்றும் டெத் அட் மை டோர் ஸ்டப் போன்றவை ஆகும் இந்த கதைக்குள்ளாக நுழைவதற்கு முன்பு இந்த கதை நம்முடைய ரைட்டர் குஷ்வந்த் சிங்கினுடைய வர்ணனையில் வருவதாக அமைகிறது அவர் தனது பாட்டியை பற்றி இந்த கதை முழுவதும் வர்ணனை செய்கிறார் இருபது வருஷங்களுக்கு மேலா தனது பாட்டியுடன் அவருடைய குடும்பத்தினர்களுடனான அன்பு எப்படி இருந்தது என்பதை விளக்குகிறார் மேலும் நகர வாழ்க்கை மேல் படிப்புக்கு செல்வது இவைகளெல்லாம் எப்படி அவரை அவரது பாட்டியிடம் இருந்து விலக்கி கொண்டு போனது என்பதையும் தெளிவாக சுட்டி காட்டுகிறார் அதை போல் மனிதனைப் போல் பிற உயிரினங்களும் அன்பு செலுத்துகின்றன என்ற கருத்தையும் எப்படி வயது முதிர்ச்சி வரும்போது மனிதனுக்கு மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பக்குவம் வேண்டும் என்பதையும் விளக்கி சொல்லியுள்ளார் இந்த கதையின் மூலமாக ஓரளவுக்கு சீக்கிய மக்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் கூட நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இனி இந்த கதைக்குள்ளாக போவோம் அனைவரது பாட்டிகளைப் போல எனது பாட்டியும் வயது முதிர்ந்த பெண்மணி ஆவாள் இருபது ஆண்டு காலமாக எனக்கு அவளை தெரியும் எப்பொழுதும் முதுமையுடனும் சுருக்கங்களுடனும் தான் அவள் காணப்பட்டாள் ஒரு காலத்தில் அவள் இளமையாக அழகாக இருந்ததாகவும் அவளுக்கு ஒரு கணவர் இருந்ததாகவும் பலர் சொல்வதை நான் கேட்டதுண்டு ஆனால் இது நம்புவதற்கு அரிதான ஒன்றாகத்தான் இருந்தது சுவரில் அலமாரியின் மேலே வரவேற்பறையில் என் தாத்தாவினுடைய உருவப்படம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கு அவர் பெரிய தலைப்பாகையும் தளர்வான ஆடைகளையும் அணிந்திருந்தார் அவரது நீண்ட வெள்ளைத்தாடி மார்பின் சிறப்பான பகுதியை மறைத்து கொண்டிருந்தது அவர் பார்ப்பதற்கு நூறு வயதுடையவரை போல தோற்றமளித்தார் அவரை பார்த்தா அப்படி அவருக்கு மனைவியும் மக்களும் இருப்பது போல தெரியல ஆனால் அவருக்கு அநேக பேர குழந்தைகள் இருப்பது போல தெரிந்தது எனது பாட்டி அழகாக இளமையாக இருந்ததால் தாத்தாவை பற்றிய நினைவு சர்ச்சை வெறுக்கத்தக்கதாகத்தான் இருந்தது பாட்டி தான் சிறுமியாக இருந்தபோது விளையாடிய விளையாட்டுகளை பற்றி எங்களிடம் அடிக்கடி கூறுவாள் அவளை பொறுத்த மட்டில் அந்த நிகழ்ச்சிகள் முட்டாள்தனமாகவும் சாதாரணமாகத்தான் தோன்றியது அவள் கூறுகின்ற காரியங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு இந்த தீர்க்க தரிசிகளுடைய நீதிக்கதைகளைப் போல தான் நாங்கள் நினைச்சோம் பாட்டியம்மா எப்போதும் தடித்து குட்டையாக சற்று கூன் விழுந்து காணப்பட்டால் அவளது முகம் முழுவதும் குறுக்கு நெடுக்குமா ஓடுற சுருக்கங்கள் நிறைந்து காணப்படும் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தது போலவே அவள் இன்றும் காணப்படுகிறாள் இதற்கு மேல் அவளால் முதுமையடைய முடியாது இருபது ஆண்டுகளாக நான் பார்க்க இப்படியே தான் இருக்கிறான் ஆனால் எப்போதும் அவள் அழகாகவே இருந்தாள் அவளது கூனை சமன் செய்வது போல் ஒரு கை இடுப்பில் நிலைத்திருக்கும் என்னுடைய பாட்டியினுடைய மறுக்கை ஜிபமாலையினுடைய மணிகளை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கும் அவருடைய வெளுத்த குழி விழுந்த முகத்தில் அவருடைய வெள்ளி மயிர் கட்சி சிதறி ஒழுங்கில்லாமல் விழுந்து கிடக்கும் அவருடைய உதடுகள் நம்முடைய காதுக்கு கேட்காத ஜபம் ஒன்றை தொடர்ந்து உச்சரித்தவாறு அசைந்து கொண்டே இருக்கும் எங்கள் பாட்டி ரொம்ப அழகாகத்தான் இருந்தாங்க பணிபடர்ந்து காணப்படும் மலைப்பகுதியினுடைய அழகை போல என்னுடைய பாட்டியினுடைய அழகு இருக்கும் நானும் என்னுடைய பாட்டியை ரொம்ப சிறந்த நண்பர்கள் என்னுடைய பேரண்ட்ஸு சிட்டியில் வசிக்க போன போது என்னை என்னுடைய பாட்டியிடம் விட்டு விட்டு செஞ்சு விட்டனர் நானும் என் பாட்டியும் எப்பொழுதும் ஒன்றாவே தான் இருப்போம் காலையில் என்னை எழுப்பி பள்ளிக்கு என்னை தயார் செய்வது என்னுடைய பாட்டியினுடைய வழக்கம் ஒரே மாதிரியான ஏற்றத்தாழ்வு கொண்ட குரலில் காலை இறைவனக்க பாடலை பாடிக்கொண்டே என்னை குளிப்பாட்டி என்னுடைய பாட்டி உடை அணிவிப்பார் நான் அதை கேட்டு மனப்பாடம் செய்து கொள்வேன் என்பது என்னுடைய பாட்டியினுடைய நம்பிக்கை நான் அதை கேட்பேன் ஏனென்றால் எனக்கு என்னுடைய பாட்டியை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அந்த பாடலை கற்றுக்கொள்வதை பற்றி நான் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை அதுக்கு பிறகு என்னுடைய பாட்டி ஏற்கனவே கழுவி மஞ்சள் சுண்ணாம்பு போட்டு வைத்திருந்த மரத்தாலான எனது ஸ்லேட்டு பழகியை கொண்டு வருவாங்க அத்துடன் ஒரு சிறிய மண்ணால் ஆகிய மைப்புட்டியையும் சிவப்பு பேனாவையும் ஒரு சிறிய பண்டலாக கட்டி என்கிட்ட கொடுப்பான் காலை உணவாக கட்டியான ம பழசாகி போன சப்பாத்தியும் அதன் மேல் கொஞ்சம் வெண்ணையையும் சீனியையும் தூவி கொடுப்பாங்க பிறகு நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவோம் அந்த கிராமத்தில் உள்ள நாய்களுக்காக என் பாட்டி ஊசி போன பல சப்பாத்திகளை எடுத்து கொண்டு வருவது வழக்கம் என்
அங்குள்ள பூசாரி அரிச்சுவடியையும் காலை இறைவணக்கத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பார் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் எல்லாமே அந்த வராண்டாவில் ரெண்டு பக்கமும் வரிசையாக அமர்ந்து அரிச்சுவடியையும் இறைவணக்கத்தையும் கூட்டாக பாடுவோம் அப்போது பாட்டி உள்ளே அமர்ந்தவாறு புனித நூல்களை வாசித்துக் கொண்டிருப்பார் ரெண்டு பேரும் முடிந்த பிறகு பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்புவோம் அப்போ கிராமத்து நாய்கள் எல்லாமே எங்க ரெண்டு பேருக்காகவும் வாசல்ல காத்து கிடக்கும் நாங்கள் வீசி எரியும் சப்பாத்திக்காக ஊழையிட்டு கொண்டும் சண்டை போட்டுக் கொண்டும் எங்கள் வீடு வரைக்கும் எங்களை பின்தொடர்ந்து வரும் எங்கள் பெற்றோர் வசதியாக நகரத்தில் குடியேறிய பின் எங்களை அங்கு அழைத்து வர செய்தார்கள் அது எனக்கும் என்னுடைய பாட்டிக்கும் இடையில் இருந்த நட்பின் திருப்பு முனையாக அமைந்துவிட்டது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே அறையில் தங்கி இருந்தாலும் பாட்டி இப்போதெல்லாம் என்னுடன் பள்ளிக்கு வருவதில்லை நான் ஒரு பேருந்தில் ஆங்கில மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த தெருக்கல்ல நாய்களே கிடையாது எனவே எங்கள் நகரத்து வீட்டின் முச்சத்தில் அமர்ந்து கொண்டு குருவிகளுக்கு இறை போடுவதை பாட்டி தன்னுடைய வழக்கமாக மாற்றிக்கொண்டார் நாய்களுக்கு இவ்வளவு நாள் எற போட்டுக்கிட்டு இருந்த எங்கள் பாட்டி குருவிகளுக்கு எற போட ஆரம்பித்தாங்க வருடங்கள் செல்ல செல்ல நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது குறைந்து விட்டது கொஞ்ச காலமாக என்னை எழுப்பி பள்ளிக்கு தயார் செய்து அனுப்புவதை என்னுடைய பாட்டி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தாங்க நான் திரும்பி வந்ததும் ஆசிரியர் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார் எனவும் கேட்பார்கள் நான் சில ஆங்கில வார்த்தைகளையும் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் கல்வி புயிர்ப்பு விசையினுடைய விதிகள் ஆர்கிமிட்டிஸ் தத்துவம் உலகம் உருண்டையாக இருப்பது போன்ற பற்பல விஷயங்களை என்னுடைய பாட்டி நடத்தில் சொல்லத்தான் செஞ்சேன் இது என்னுடைய பாட்டிக்கு கவலை அளித்தது என்னுடைய பாடங்களில் எனக்கு கற்று கொடுத்தவைகளை என்னுடைய பாட்டியால் நம்ப முடியலை கடவுளை பற்றியும் புனித நூல்களை பற்றியும் அவர்கள் கற்று கொடுக்கவில்லை என்பது என்னுடைய பாட்டியை வருத்தமடைய செய்தது ஒரு நாள் இசை பாடங்கள் எங்களுக்கு நடத்துவது குறித்து என்னுடைய பாட்டியினிடத்திலே சொல்லி வைத்தேன் அதற்கு என்னுடைய பாட்டி ஒன்றுமே பதில் சொல்ல என்னுடைய பாட்டினுடைய அமைதி அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை எனக்கு உணர்த்தியது அதுக்கு பிறகு என் பாட்டி என்னிடத்தில் பேசுவது ரொம்ப ரொம்ப அரிதாகி போய்விட்டது பின்னர் நான் மேற்படிப்பிற்காக பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றேன் எனக்கு நான் ஒரு தனி அறை வழங்கப்பட்டது எனக்கும் என்னுடைய பாட்டிக்கும் இடையே இருந்த நட்பு என்ற பொது பிணைப்பு அத்துடன் அறந்தே போய்விட்டது எந்த எதிர்ப்பும் இன்றி எனது பாட்டி இந்த பிரிவினை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவர் தன்னுடைய நூல் நூற்கும் ராட்டினத்தை விட்டு அகன்று பிறருடன் பேச செல்வதும் அரிதாகிவிட்டது சூரிய உதயம் முதல் சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் ஏதாவது இறைவனை போற்றி பாடும் பாடல்களை ஒப்பித்து கொண்டே இருப்பார் சாயங்காலம் மட்டும் குருவிகளுக்கு இறை போடுவதற்காக கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்வார் ஒரு தாழ்வாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ரொட்டியை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக குருவிகளுக்கு உடைத்து போடுவார் அப்போ நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் என்னுடைய பாட்டியை சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டு பலத்த இறைச்சல் ஒளியை ஏற்படுத்தி அந்த இடத்தையே ஒரு மெய்யான கூச்சல் காடாக மாற்றிடும் சில பறவைகள் வந்து என்னுடைய பாட்டினுடைய கால்களில் அமர்ந்து கொள்ளும் இன்னும் சிலவை அவருடைய தோல்பட்டையின் மேல் சில பறவைகள் அவருடைய தலையில் கூட வந்து உட்காரும் என் பாட்டி புன்னகை புரிவாள் ஆனால் ஒரு நாளும் அவற்றை துரத்தி விட மாட்டார் அது அந்த நாளில் என்னுடைய பாட்டினுடைய மிகுந்த மகிழ்ச்சியான அரை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல முடிவு செய்தேன் நான் நினைச்சேன் இது என்னுடைய பாட்டியை நிலைகுலைய செய்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் நான் ஐந்து வருட காலம் பிரிந்திருக்க வேண்டுமே என்னுடைய பாட்டியினுடைய வயதுக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது நான் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பாட்டி இருப்பாங்களா இல்லையா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் பாட்டி நான் நினச்ச மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் கூட உணர்ச்சி வசப்படவே இல்லை என்னை வழி அனுப்புவதற்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்தாங்க தன்னுடைய மனதில் உள்ள உணர்ச்சியை வெளிப்படையாக சொல்லவே இல்லை வழக்கம் போல் அவருடைய உதடுகள் இறைவணக்கத்தில் அசைந்து கொண்டிருந்தன அந்த இறைவணக்கத்திலே தன்னை மறந்தே போய்விட்டார் அவருடைய விரல்கள் துரிதமாக ஜபமாலையினுடைய மணிகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தது அமைதியாக என் நெச்சியில் முத்தமிட்டார் நான் புறப்பட்ட போது அந்த ஈரம் படிந்த அழுத்தத்தை நினைத்து மகிழ்ந்தவாறே சென்றேன் ஒருவேளை அதுதான் எங்கள் இருவருக்கும் இடையில் இருந்த உடலில் தீண்டுதலின் கடைசி அடையாளமாக இருக்கும்னு நினைக்கேன் ஆனால் அது அப்படி எதுவும் நடந்துடல அஞ்சு வருஷம் கழிஞ்சு நான் திரும்பி வந்தபோது பாட்டியை பார்த்தேன் தொடர்வண்டி நிலையத்தில் தான் சந்தித்தேன் நான் நினச்ச மாதிரி அதிகம் முதுமை அடைந்த போல தோன்றலை அவள் என்னை தன்னுடைய கரங்களில் கட்டி அணைத்து கொண்டாள் அப்போதும் அவருடைய உதடுகள் இறைவணக்கத்தை ஒப்பித்து கொண்டு தான் இருந்தது இன்னும் கூட என்னுடைய பாட்டி வாய் திறந்து எதையும் சொல்ல முடியலை நான் வந் அங்கு வந்து சேர்ந்த முதல் நாள் அன்று கூட அவருடைய வாழ்க்கையின் மிக மகிழ்ச்சியான தருணமான அந்த குருவிகளுக்கு இறை போடுவதை வழக்கமாக செய்து கொண்டிருந்தார் அவற்றுக்கு நீண்ட நேரமாக இறை போட்டு கொண்டும் செல்லமாக அந்த குருவிகளை திட்டிக் கொண்டும் காணப்பட்டார் ஆனால் அன்னைக்கு சாயங்காலமே திடீர்னு அவரிடத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அன்னைக்கு அவள் இறைவணக்கம் செய்யலை பக்கத்து வீட்டு பெண்களை ஒன்று திரட்டி கொண்டு பழைய ட்ரம் பறை ஒன்றை வாங்கி அடித்து கொண்டே பாட ஆரம்பித்து விட்டாள் அந்த நைந்து போன பறையின் தொங்கி போன தோள்களை
சாதாரண காய்ச்சல் தான் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னார் ஆனால் பாட்டி வேறு மாதிரி நினச்சாங்க என்னுடைய முடிவு நெருங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் தன்னுடைய வாழ்வின் கடைசி அத்தியாயத்தின் சில மணி நேரம் முன்னால் மட்டும்தான் இறைவணக்கம் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி எங்ககிட்ட சொன்னாங்க எங்களுடன் பேசிக்கொண்டு இனி நேரத்தை வீணாக்கிவிடக்கூடாது என்றும் எங்களிடம் சொன்னார் நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் நடக்காது ஆனால் எங்கள் எதிர்ப்பை பாட்டி சட்டை செய்யலை அமைதியாக படுத்து கிடந்தவாறே இறைவணக்கம் செய்து கொண்டு ஜபமாலையினுடைய மணிகளை உற்றி கொண்டிருந்தார் நாங்கள் சந்தேகப்படும் முன்னரே அவளுடைய உதடுகள் அசைவதை நிறுத்தி கொண்டன அவளது உயிரச்ச விரல்களிலிருந்து ஜபமாலை கீழே விழுந்தது அவளது முகத்தில் அமைதியான ஆரோக்கியமற்ற வெண்மை படர்ந்து இறந்து போய்விட்டாள் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் படுக்கையை விட்டு அவளது உடலை மேலே தூக்கி எங்களுடைய மரபுபடி தரையில் வைத்தோம் பிறகு சிவப்பு போர்வையால் உடலை மூடணும் சில மணி நேரம் அழுது புலம்பிய பின் உடலை தனியே விட்டுவிட்டு இறுதிச் சடங்கிற்கான ஏற்பாடுகளை கவனிக்க ஆரம்பித்தோம் மாலையில் ஒரு கருடுமன்றாக செய்யப்பட்ட நகரும் படுக்கையை தயார் செய்து கொண்டோம் அதில்தான் அவளது உடம்பை தூக்கி சென்று எரியூட்ட வேண்டும் கதிரவன் மறைந்து கொண்டிருந்தது கதிரவன் அவளது அறையையும் தாழ்வாரத்தையும் பொன்னிற வெளிச்சத்தால் ஒளியூட்டியது தாழ்வாரத்திலும் அவள் இறந்து விரைத்து போய் சிவப்பு துணியால் மூடப்பட்டிருந்த அந்த அறை வரையிலும் ஆயிரக்கணக்கான குருவியில் இங்கும் அங்குமாக சிதறி காணப்பட்டது மேல அமர்ந்திருந்தன நாங்கள் அந்த பறவைகளை பார்த்து கவலையடைந்தோம் என் அம்மா பறவைகளுக்கு கொஞ்சம் ரொட்டி துண்டுகளை கொண்டு வந்தாள் பாட்டி செய்கிற மாதிரியே அந்த ரொட்டி துண்டுகளை எல்லாம் சின்ன சின்னதாக உடச்சி அந்த பறவைகளை நோக்கி எரிந்தாள் ஆனால் அந்த குருவிகள் ரொட்டி துண்டுகளை கண்டுகொள்ளவே இல்லை நாங்கள் பாட்டியின் பிரேதத்தை தூக்கி கொண்டு வெளியேறிய போது அந்த பறவைகளும் அமைதியாக பறந்து சென்று விட்டன மறுநாள் காலை வீட்டை பெருக்குபவர் அந்த ரொட்டி துண்டுகளை பெருக்கி அவற்றை குப்பை கூடையிலே போட்டுவிட்டார் இப்படியாக இந்த கதையானது முடிகிறது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியே சீக்கியர்களுடைய கலாச்சாரத்தை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே போல் எப்படி நகர வாழ்க்கை இன்னும் மேல்படிப்பிற்கு செல்லுதல் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுதல் இவைகள் எல்லாமே அந்த குடும்பத்தினரிடத்திலே ஒரு பிரிவினை உண்டாக்குகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது மனுஷனை போலவே பிற உயிரினங்களும் அன்பு செலுத்துகின்றன அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்கிற முடிகிறது முதிர்ச்சி வருகின்ற பொழுது மனிதன் அந்த இறப்பிற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இப்படி அநேக நற்பண்புகளை மாணவர்களிடம் வளர்க்கும் விதமாக இந்த கதையானது அமை